Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Limburg 2019, The Whisky Fair, gemeinsam mit... Birgit Bornemeyer von Reisekulturen. Reisekulturen, wir haben schon in Bremen miteinander einmal da gesprochen. Ähm, was bietest du genau an? Erzähl mal, das ist ein bisschen anders. Ja, ich bin Spezialveranstalter für Whiskyreisen und das schon ganz, ganz viele Jahre. Ja. Ich glaube inzwischen das 13. Jahr, oh, dass ich hier okay. auf dieser Messe auch äh, als Aussteller bin. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir sind jetzt hier in dem Zeltanbau von Limburg, von der Whisky Fair. Ja. Und wir waren früher diagonal in der anderen Ecke. Ja. Mhm. Und ich sehe heute noch die Gäste vor meinem Stand stehen, die gesagt haben, Whiskyreisen, sowas gibt das. Genau. Und das ist schon, ja, wie gesagt, ungefähr 13 oder was Jahre her. Inzwischen ist das natürlich ein Riesenthema geworden. Ja. Auch die Whisky-Messen haben sich in den letzten Jahren ja multipliziert. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein Riesending. Whisky wird immer erlebnisorientierter, ja. muss ich jetzt aus meiner touristischen Perspektive sagen. Ja, ja. Und äh, Whisky-Messen sind eine ganz interessante Art, einfach auch mal ein thematisches Wochenende zu verbringen. Ich hatte eben Gäste am Stand, die sind auch Frischlinge ja. und waren das erste Mal auch auf einer solchen Veranstaltung und waren auch ähm, gerade hier bei uns reingekommen, äh, ganz erschlagen ja. von den vielen Flaschen, die man hier vom Eingangsbereich aus schon, ja. schon sehen kann und von den vielen Menschen, die sich für die Spirituose interessieren. Ja. Also Whisky-Tourismus im Grunde ist das, was hier mit angeboten wurde. Aber du führst die Leute selbst nicht durch Schottland, sondern? Ja, ich habe ein Team von Reiseleitern, ja. die das machen. Ähm, Chauffeurguides vor ja. allen Dingen. Ich mache kleine, feine Touren in neun Sitzern. Das ist mein Spezialbereich. Ja. Ähm, das sind Reiseleiter, die ich speziell auch für die Touren auswähle. Mein Team kenne ich natürlich auch persönlich. Das sind nicht einfach... Menschen, die sich bei mir nur mal so beworben haben und eine Reise begleiten möchten, sondern wirklich ein festes Team von Reiseleitern, mit denen ich arbeite. Und einer dieser Reiseleiter, eigentlich ist er das gar nicht, ähm, Arthur Nägle ist Spirituosenspezialist. Ja. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass er für mich Reisen begleitet, denn er kommt wirklich aus der Brennerei-Szene, ist einer der Vollprofis in diesem Business. Und mit ihm kann man natürlich auch Dinge erfahren, ähm, die man so normal nicht auf einer Tour sehen würde die einem auch viele Brennereien einfach im Rahmen einer regulären Tour gar nicht erzählen, weil die möchten natürlich ihre Marke verkaufen, ihre Abfüllung verkaufen. Und da kann man in diesen Grüppchen, Gruppen dann auch mal sehr hinter die Kulissen dessen gucken, was so in dieser Whisky-Szene eigentlich passiert und mit den Spirituosen so Sache ist. Das ist das Programm Spirit of Scotland, das von Arthur Nägle zweimal im Jahr als Reise begleitet wird. Also ich war gerade in Speyside Ende März, ähm, vier Tage 15 Distillerien. Ich glaube, der macht das ein bisschen anders, oder? Ja, das, äh, die Quote passt schon so einigermaßen. Also fünf Tage, 13 Brennereien ja, ist passt, total passt, normal. Ja, okay. ja. Und äh, ja, wir kommen auch gerade wieder äh, von einer Etappenwanderung. Whisky wandern, hatten wir uns ja schon mal darüber unterhalten ja, in ja. Bremen. Äh, genau. Das haben wir jetzt noch mal im April gemacht mit hervorragendem Wetter. Haben ja. wir noch mal die komplette Etappenwanderung ausprobiert. Ist auch ein sehr interessantes Thema. Und ja, diese Touren hier zu Festivals, das ist auch etwas, was äh, ja, eine schöne Sache ist, einfach mal so ein Wochenende auf einem Festival äh, zu verbringen. Und ich glaube, du hast sie noch gar nicht gesehen. Wir haben einen Whisky-Event-Flyer, habe ich oh, neu gemacht. Okay. Ähm, jetzt so kleine handliche Flyer hier. Da ist zum Beispiel das Festival in Villingen drin, Villingen-Schwenningen, das von ähm, Whisky Rigger, von der Lauinger Familie ausgerichtet wird, zusammen mit dem Black Forest. Ja, äh, Whisky Club, eine ganz tolle Veranstaltung auch im Süden. Oder der Bottle Market in Bremen ist ein Wochenendarrangement, wo man im Preisbereich um die unter den 140 Euro einfach mal von Freitag bis Sonntag sehr viel Spaß auf einer Messe haben kann. Und nächstes Jahr für Limburg bietet auch so etwas an? Oh, das wird auf jeden Fall wieder kommen. An diesem Wochenende hier haben wir ein komplettes Hotel. Ja und haben sehr viel Spaß. Äh, schon im Vorfeld, am Freitagabend, machen wir schon immer etwas, was offiziell so gar nicht im Programm drin steht. Und ich habe Jason, der hier gerade schon was äh, oh, ja. zu verkosten gegeben. Die Flasche muss ich jetzt noch mal eben einmal hier <lacht> in die Kamera. Danke nochmal. Das ist ein äh, ja, Zweijähriger, der mir zugesteckt wurde von der nähern Chefin Annabelle Thomas die ähm, ja, eine Brennerei auf dem Farmgelände ihrer Eltern äh, hat bauen lassen, gebaut hat. 
und das ist so ein Preview-Sample und das ist auch das, was ich finde, macht diese Veranstaltung hier wirklich super sexy, weil man kriegt Sachen ins Glas, die gibt es ja so noch gar nicht. Und das ist ja oder gibt es schon seit 40 Jahren nicht mehr. Ja, auch das oder auch das. Und ähm, das ist ja hochspannend. Und ich muss sagen, wir haben den hier gestern äh, verkostet, auch in der Gruppe unserer Gäste in unserem Arrangement hier auf unserem Whisky Meets Music Event Freitagabend in Limburg. Und Feedback war hervorragend. Super. Okay, wunderbar. Das ist echt interessant, denn da ist einfach, wer, wer fachkündige Infos und Hilfe braucht, wer ähm, eine Reise gerade eben nach ähm, Eile zum Beispiel, also ist dann, genau, ist absolut hier korrekt dann aufge, ähm, aufgehoben und die hat dieses Fachwissen, was wir ähm, Erstlinge nicht haben, ja, und da kann man einiges vermeiden an Fehlern und da ist einfach eine Garantie dafür, dass alles reibungslos da läuft, dann hat man auch einen Ansprechpartner hier in Deutschland sogar. Perfekt, wo findet man euch online? Auf www.reisekulturen.de und die Touren mit OU und dann ist alles gut und dann kommt man auf die Whisky-Reisen und da kann man schauen, 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 schauen. Ja. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Birgit Bornemeyer von Reisekulturen. Ciao. Tschüss.